Para allá, has hecho café y no has dejado de dar vueltas. Dijiste que tenías que contarme algo. Musa, suéltalo ya. Vale, muy bien, tío. Allá va. Ah. Es que necesitaba estar seguro antes de contártelo. Anoche también lo hablé con Seinó. Me dijo que hablara contigo cuanto antes. ¿Quieres decirlo de una vez, Musa? Por favor, me estás matando. Le llegaron unas flores a Chala, así que las cogí y se las llevé. No estuvo bien, pero leí la tarjeta y decía me has dado la oportunidad de volver a disfrutar. Muchas gracias por todo. Miré para ver quién las había mandado. Solo había una letra. M. Punto. ¿M. Punto? Uh -huh. ¿Y entonces? Eso le pareció extraño, pero no le dio más vueltas. El caso es que unos días después volvió al despacho de Chala para que firmara unos informes y escuchó otra cosa. Lo que pasó la Estaba otra justo puede, en la puerta no y escuchó ocurrir, como decía alguien, lo que pasó la otra noche fue un error. ¿Por qué creéis que podría haberle dicho eso a alguien? Pues a mí solo se me ocurre una razón, Esra. Vale, ya sé a dónde quieres llegar. Pero Chala está locamente enamorada de Osan, está totalmente obsesionada con él. No tiene sentido que esté tonteando con otro. Bonita, estamos hablando de la misma, ¿verdad? Porque la que yo conozco es capaz de todo. No podía decirte nada hasta estar seguro. Pero después de todo lo que ha pasado, pensé que tenías derecho a saberlo. Lo has hecho muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensas hacer? Ya no puedo estar seguro de si Chala está mintiendo o me está diciendo la verdad. Ha llegado el momento de destapar esta farsa y descubrir qué está pasando. Ya es hora. Osan vino a verme anoche y me... Es que despejarnos. Vamos a tomarnos el caso. Sí, yo también necesito espabilarme. Nuestra querida empleada del año ha llegado temprano y ya está trabajando. ¿De verdad te vas a quedar en la empresa después de todo? Hija, no sé cómo te lo montas. Pero al final siempre logras sorprenderme. Oh, déjame en paz, no tengo ni tiempo ni ganas de discutir contigo. Ya veo. Tienes que estar muy ocupada porque ni siquiera me has felicitado por mi embarazo. Yo me alegro mucho por tu hijo, pero tú no te mereces nada bueno. ¿Por qué no puedes aceptar que has perdido la partida? Me dijiste que nunca se enamoraría de mí, pero estás muy equivocada. Voy a contarte lo que va a pasar, querida. Osan va a querer muchísimo a nuestro hijo. Voy a hacerle el regalo que tú no le diste. Y va a acabar perdidamente enamorado. Vives en un mundo irreal y de fantasía. Esto no es un culebrón y utilizar tu embarazo para manipular a Osan no te servirá. Ya sé que va a querer mucho a su hijo. Y que siempre estará ahí para él, pero nunca llegará a quererte a ti. Él nunca podría querer a una mujer como tú, nunca. Eso ya lo veremos, Esra. Oye, me pregunto cuánto de lo que estás diciendo es verdad y cuánto es mentira. Por alguna razón ya no me creo nada de lo que dices. La verdad saldrá a la luz pronto. Y yo estaré allí para ver cómo te hundes con tus mentiras. Estuviste casada mucho tiempo. ¿Por qué no tuviste hijos con Osan? ¿Qué pasa? ¿Es que no pudiste? ¿Tu fibra sensible? Osan, gracias a mí, podrá disfrutar de su paternidad. Pinar busca al mejor ginecólogo y consigue una cita para esta tarde. Pero no le comentes nada de esto a Chala. Ya me encargo yo. Por supuesto, ahora lo busco. Gracias.
Creo que Chala está tramando algo. Lo sé. Averiguaré lo que sea que esté haciendo. Lo descubriré. Antes he hablado con Seino. Musa le contó todo lo que había visto. Ah. Estoy segura de que debe de haber mucho más. No voy a cruzarme de brazos. No voy a dejar que se salga con la suya esta vez. Es raro. Nada podrá con nosotros si estamos juntos. Osan, no va a haber un nosotros hasta que no sepamos la verdad. Está bien, como tú quieras. Ahora solo tenemos una misión en la que centrarnos. Y es descubrir qué está ocultando. Señor Osan... Lo estoy intentando, pero el programa no responde. ¿Puede echarle un vistazo? A ver, Coray. Uh... ¿Este de aquí? Uh -huh. mm. ¿Ya funciona? Sí, sí, ya funciona. Por fin. Genial, gracias. De nada. Coray, ¿nos dejas a solas? Gracias. Relájate, Osan. ¿La mujer con la que te casaste está embarazada y aún te niegas a llevártela a casa? Ya lo he decidido y no voy a echarme atrás. ¿Qué has decidido? ¿Eh? ¿Abandonar a la madre de tu hijo? Pienso ocuparme de mi hijo antes y después de que nazca. No te preocupes por eso, nunca le faltará de nada. Pero no pienso volver a vivir con Chala. ¡Está embarazada! ¿Qué te ha hecho que sea tan malo? ¿Eso es ser un hombre? No te atrevas a cuestionar mi hombría. No tienes ni idea de lo que ha hecho tu hermana. Si lo supieras, no me hablarías de esa forma. Así que no voy a seguir escuchándote. Sala. Esra. ¿Te acuerdas de estos informes? La señora Chala uh -huh. tiene que aprobarlos antes. ¿La señora Chala? Eso es, o el señor Chinar. Una vez que uno de ellos dé el visto bueno, podemos comenzar. Me ocuparé de él. Gracias. Buenos días. Buenos días. Te acabo de enviar un correo con la documentación. Muy bien, Musa, lo tengo. Buenos días. Ah. Le he conseguido una cita con el médico. Solo ha podido darle cita a última hora porque está muy ocupado. Aquí está la dirección, el teléfono y todos los detalles importantes. Eres la mejor, Pilar. Muchísimas gracias. De nada. Buen día. ¿De qué va esto? ¿Es que estás enfermo? No, Musa. No es para mí. Sino para Chela. Quiero ir al médico con ella. Necesito que me confirme que el embarazo es real. Tiene sentido. ¿Y se lo has dicho a Chala? No. No se lo diré hasta el último momento. No sé cómo va a reaccionar cuando se entere de esto. Disculpe, señor. La señora Chala ya ha llegado. Muy bien, Pinar. Gracias. ¿Chala? ¿Osan? ¿Estabas fuera? Uh -huh, sí. Había quedado para comer con una amiga, pero lo canceló, así que he vuelto temprano. Muy bien. Escucha, podríamos ir al médico los dos juntos. <risa> ¿Para ver cómo está? Uh -huh. Claro, me encantaría. Pero no es demasiado pronto, no tenemos ninguna prisa. Claro, no hay prisa. Me gustaría hablar con el médico, hacerle preguntas de cuántas semanas estás y esas cosas. <risa> Como tú quieras. Llamaré a mi médico y le pediré cita. Lo antes posible. No hace falta que le llames. He encontrado al mejor doctor. Costó un poco que hiciera un hueco, pero al final conseguí una cita. No me digas. ¿Y entonces cuándo has conseguido cita? Pues ya. En una hora. La verdad es que deberíamos ir saliendo ya.
¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? <ríe> ¿Qué problema va a haber? Solo tengo que enviar un correo ahora. Lo mando y nos vamos. Está bien. Voy por mi abrigo. Uh -huh. ¿Y qué hago ahora? Ya la piensa. Tienes que buscarte una excusa. No sé qué hacer. Piensa. Oh. ¿Nos vamos? Claro, ya estoy lista. ¿Estás cuidando de tu salud? Uh -huh. Por supuesto que sí, no te preocupes por eso. De todos modos, tenemos que hacerle muchas preguntas al médico. Por supuesto que sí. Osan, escúchame. Me gustaría mucho ir a mi médico. Es que ya estoy acostumbrada a él. ¿Es realmente necesario que vayamos a un médico nuevo? Chala, ya estamos aquí. Da igual. Ya hemos llegado. Ahí es Chinar. ¿Hola? Dime, Chinar. ¿Qué? Vale, vale, cálmate, por favor. De acuerdo, Chinar, tranquilízate. ¿Estás en casa? Voy ahora. Tengo que irme a casa. Mi padre está enfermo. Estaba claro que esto iba a pasar antes o después. ¿Y qué es lo que le pasa? La tensión muy alta. Tenemos miedo de que le dé un infarto. Tenemos que llevarlo a urgencias inmediatamente. Tengo que irme. Vale. Entonces te llevaré a casa. Gracias. Hasta luego. ¿Quieres que vaya contigo? Quizá podría ayudar. No, San, es mejor que no vengas. No creo que mi padre quiera verte ahora. Muchas gracias. Chela. de que me estás ocultando algo y sea lo que sea creo que ahora es el mejor momento para decirlo ¿qué me estás escondiendo? ¿hay algo que quieras decirme, Chala? no te estoy ocultando nada, te lo aseguro está bien si tú lo dices, te creo buenas noches buenas noches ¿Sí que es aquí? Trabajo. Tengo una reunión y hay que prepararla bien. Mm. Esra, no sé si te has enterado, pero tu casa se ha quemado. Mm, mi hermano. Pero no te preocupes. Están bien, ya saldremos. Mm. ¿Te acuerdas de cuando se incendió el restaurante? Ese día me dijiste que nos casáramos. Esta vez no tendrás tanta suerte. Soy muy consciente, pero esta vez, cuando llegue el momento, seré yo el que te lo pida. ¿No se supone que debes estar divorciado para poder volver a casarte con otra? Ah, y te recuerdo que hay una mujer que dice que espera un hijo tuyo. Mira, 
Hoy quise llevarla al médico, pero hizo exactamente lo que esperaba. Se inventó una excusa para librarse de ir a la cita. Ya la está ocultando algo. Necesito averiguarlo, pero no sé cómo hacerlo. No va a ser nada fácil. No tengo más pruebas que lo que dijo Chala. No sé qué hacer. Lo que esté escondiendo acabará saliendo a la luz. Tienes razón. Eso es. Mientras tanto, mi familia se queda con tu madre. Mm. Sumrud los invitó a su casa. Estoy segura de que has tenido algo que ver con eso y te lo agradezco. Sin comentarios. ¿En qué trabajas? Estoy tratando de terminar la presentación. Ah. ¿La terminamos juntos? Acabarás más rápido. Me parece bien. Venga. Vamos allá. Déjame enseñarte lo que he preparado. Sería genial si pudieras hablar sobre las tendencias de los usuarios en este punto de la presentación. Justo en este punto. Muy bien, lo voy a hacer así. Mm. Déjame tomar nota de esto. ¿Estás bien? Sí, supongo que solo estoy un poco cansada. Me parece que... Esra, tienes fiebre. Pues sí, no es nada. Cuando llegue a casa de Seino me tomaré algo y se me pasará. ¿Cuándo comiste por última vez? Pues creo que a mediodía. Al mediodía, entendido. Haremos esto. Iremos a mi casa y pediremos algo para comer y cuando hayas comido te tomarás la medicina. Después te haré uno de esos test de hierbas que te gustan, ¿vale? Vamos. Déjalo. Cogería un taxi hasta la casa de Seino. Es raro. Haz lo que te digo. Después te prometo que te llevaré a casa de Seino. Vamos. Esra, mira, los dos sabemos cómo va a terminar esto. Finges que estás bien, pero mañana estarás peor y te enfadarás por estar enferma. Estarás de mal humor todo el día y tendremos que aguantar tu carita. Es verdad. Me conoces muy bien. Siempre te pasa. Así que, andando. Levántate, levántate, vamos. Ven conmigo. Pero tienes que llevarme a casa de Seino. Te lo prometo, lo prometo. De verdad, vamos. Oh, estoy muy cansada y tengo un hambre que me muero. Qué mal todo. Ay, Erra. ¿Ves lo que pasa por no comer a tu hora? No te has terminado la ensalada. Uf. Ya he comido mucho, no me entra nada más. ¿Ni te has tomado la sopa? Por lo menos acábatela. No puedo comer nada más, Osam, voy a reventar. Bien, te traeré la medicina y al menos beberás agua. Ahora querrás que me coma una mandarina. Bueno, son muy buenas. Vitamina C. Me tendría que comer unas 100 mandarinas para que me hicieran algo. No me creo que vayamos a discutir otra vez por esto. No vamos a discutir porque tengo toda la razón. No te estoy diciendo que no tengas razón. Mm. Mm. Cuando me das la razón es porque piensas que no la tengo. Esra, no sé si te das cuenta, pero solo estoy tratando de ayudarte. Yo no tengo la culpa de que tú estés enferma. ¿Seguro? Por supuesto que si no hubiera tenido que seguir a Chala, ahora no estaría enferma. ¿Cómo que seguiste a Chala? Eh, sí. Pasó algo y decidí seguirla. ¿Por qué, Esra? Actuaba de una forma muy rara. Seguro que tramaba algo. Se marchó de la oficina de repente. Pensé que iba a encontrarse con alguien, pero me vio y no pude saber con quién. ¿Y? Pues eso, no pasó nada. ¿Y cuándo pensabas contarme que la habías seguido? Bueno, si hubiera descubierto algo, te lo habría contado, pero no pasó nada. Mira, me la estoy comiendo. ¿No pasó nada? Uh -uh. Muy bien. Esra, te agradecería que la próxima vez que hagas algo así me avisaras. Esra. Uh -huh. Voy a prepararte ese té de hierbas. Uh -uh. No me prepares nada más, por favor, tengo que irme. Es tarde. Para, para, para. Esra. Quédate esta noche. Tú duermes en mi cama y yo duermo en el sofá, ¿vale? Esra, ¿estás enferma? ¿Te acuerdas? ¿Eh? 